السلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان حسن علی صدیقی پروگرام روبرو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس وقت ہم راول پنڈی میں پی پی چودہ کے حلقے میں یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ بہت ہی سیاسی و سماجی شخصیت راجہ حنیف صاحب یہاں پہ موجود ہیں ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں ایک تو سیاسی حالات کس طرف جا رہے ہیں ایک بات دوسری بات یہ کہ یہاں پر وہ کہا ہی جاتا ہے کہ عوامی لیڈر ہیں اور یہاں پہ اپنے آفس وغیرہ میں ٹائم دیتے ہیں یہاں پہ جتنے بھی سائل آتے ہیں کیا ان کو کتنا ٹائم دیتے ہیں ان کو سائلس کو ان سے کسی بھی قسم کی کوئی شکایت یا وہ ہے اور دوسری بات یہ کہ جو نون لیگ کے جو آج یہ کہا جا رہا ہے کہ مختلف دھڑوں میں تقسیم ہوئی آج اس بارے میں میں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام رہا صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہے جی الحمد للہ اچھا سب سے پہلے میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ خان صاحب کا بھی حلقہ ہے خان صاحب ابھی تک اس حلقے میں آئے نہیں ہے عمران خان صاحب جب سے وہ جیتے ہیں الیکشن لیکن میرے خیال نہیں کہ ابھی تک وہ حلقے میں آئے اس بارے میں گزارش کروں کہ جو دو ہزار تیرہ کے الیکشن ہوئے جی جی اس میں ہماری رول پنڈی سٹی جو ہے اس میں دو سٹے این اے کی ہیں اور چار صبحی اسمبلی کی تو پچھلی دفعہ آپ کو پتہ ہے دو ہزار تیرہ الیکشن میں ایک ویو چلی تھی جو کے پی سے ہوتی ہوئی میرے حلقے میں آ کے رکی تھی اور کافی ساری سیٹیں وہ کے پی میں جیتے ہیں پی ٹی آئی والے اور پھر اسی طرح پنڈی سٹی جو ہے ہمارا اس میں تین سیٹیں ہم نے ایم پی ایس کی لوز کی اور دو ایم این اے کی تو ایک خوش قسمتی سے میری جو سیٹ ہے وہ چھ سات ہزار کی لیڈ سے میں جیتا ہوں اور میں پورے مسلم لیگ کی نمائندگی کر رہا ہوں پورے رول پنڈی سٹی میں اس کے علاوہ عمران صاحب جیتے تھے شیخ رشید صاحب جیتے تھے شیخ رشید صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کو ٹی وی پہ نظر آئیں گے اور عمران صاحب شکریہ ادا کرنے کے لیے بھی رول پنڈی میں دوبارہ واپس نہیں آئے تو پورا برڈن جو ہے وہ سٹی کا میرے اوپر تھا تو میں نے پورے انصاف کے ساتھ کوشش کی ہے کہ پانچ سال عوام کی خدمت کروں اور آپ چیک کر سکتے ہیں پورے حلقے میں ایک تو میرا موبائل نمبر ہر وقت آن ہوتا ہے میرے جو سیکٹری ہیں ایک دو ان کا نمبر آنز ہوتے ہیں اور جمعہ والے دن میں اپنے اس پبلک سیکٹری میں بیٹھتا ہوں اس کے علاوہ اکمشہ ملکی میرا آفس ہے چھ دن ہم وہاں بیٹھتے ہیں تو پورا ویک جو ہے میں اویلیبل ہوں پبلک کے لیے تو دن رات ہم نے کوشش کیا ساڑھے چار سال انیو بھائی صاحب جو ہے وہ حالانکہ الیکشن آ چکے تھے لیکن انہوں نے بھی دن رات این ایچ اپن کی عوام اور سٹی کی عوام کی خدمت کی بے شمار اسٹیڈیم بنائے اسپورٹس کے ہیلتھ کے والے سے ان کی بے شمار خدمات ہیں کارڈیالوجی سینٹر یورالوجی سینٹر اسی طرح جو دیگر ڈیولپمنٹ کے کام تھے چاہے وہ اسکول ہوں کالجز ہوں یونیورسٹیز ہوں جو جو ہمارے حلقے میں کام تھے ڈیولپمنٹ کے ٹیوب ویل ہوں فلٹریشن پلانٹس تقریباً ہم نے نائنٹی پرسینٹ کام جو ہے اپنے حلقے میں روڈس روڈ سمیت وہ مکمل کروا لی ہیں تو جو دیگر رہ گئے ہیں وہ بھی ہمارے پاس فنڈ آ چکے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ الیکشن سے پہلے وہ بھی مکمل ہو جائے دیکھ میں دو ہزار اٹھارہ میں کہا جاتا ہے کہ الیکشن ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں الیکشن ہوں گے اگر الیکشن ہے تو یہ خان صاحب ابھی تک نہیں اسے آپ کی جماعت پر کیا پازیٹیو کوئی کتنا ایک اثر پڑے گا عمران خان صاحب جی کہ میں نہ آنے سے جی جی نہ آنے سے وہ تو ایک لوگوں کا اس ٹائم ایک ویب تھی اور دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں ایسے لوگوں نے ووٹ ڈالا تھا جنہوں نے ساری زندگی ووٹ نہیں ڈالا اور وہ ایک جنون اور تبدیلی کے اس حوالے سے ایک موو چلی تھی لوگوں نے ووٹ ڈال دیا مجھے نہیں لگ رہا کہ دوبارہ اسی تعداد میں دوبارہ ووٹر ان کا جو تھا وہ دوبارہ باہر نکلے گا اور ووٹ ڈالے گا اور اب جدھر بھی آگ اب جائیں گے ہلکے میں سروے کریں گے تو جو عمران خان کو ووٹ نہیں دے رہا جس نے پہلے دی ہے وہ اسی وجہ سے نہیں دے رہا کہ وہ دوبارہ ہلکے میں آئی نہیں تو ابھی سن بھی نہیں رہے کہ دوبارہ وہ الیکشن اس ہلکے سے الیکشن لڑیں گے یہی سنا ہے کہ این اے ففٹی فور سے لڑیں گے یا اسلام آباد سے لڑیں گے اچھا ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس دفعہ جو این اے ففٹی سکس کا جو ٹکٹ ہے وہ انیف عباسی صاحب کو نہیں دیا جا رہا نہیں نہیں یہ تو ویسی سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں پارٹی کے سینئر رہنما ہیں دو دفعہ پہلے ہمیں نہیں رہ چکے اور پھر پچھلے پانچ سال بھی انہوں نے ایکٹیو اس پورے حلقے میں گزارے ہیں اور جتنے فنڈ وہ لے کے آئے ہیں اس حلقے میں وہ تو کوئی جیتا ہوا ہے ہمیں نہیں بھی نہیں لاسکتا تو وہ بہت زیادہ خدمات ہیں ان کی ابھی تک اس حوالے سے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے نہ یہ سوچی جا سکتی ہے ایک حنیف عباسی صاحب کا بھی کہا کہ دوسرا یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جمال ناصر صاحب بھی اس حلقے میں اس حلقے سے الیکشن لڑیں گے کیا ان کو پارٹی ٹکٹ دے گی جمال ناصر صاحب کو نہیں یہ جو پارٹی ورکر ہے جی ہر بندے کو رائٹ ہے کہ جب ہمارا پارلیمانی بورڈ بنتا ہے وہ اپنی اپلیکیشن دے کے کام حاصل کریں تیس ہزار فیس ہوتی ہے اب سنا ہے پچاس ہزار ہو جائے گی تو وہ یہ تو ہر ورکر ایک کام سے ورکر کو بھی رائٹ ہے کہ وہ اپلیکیشن اپنی موو کرے یہ پر آگے پارٹی کے عدر اور پارلیمانی بورڈ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے بھئ
کہ کون ہوگا کسی کو ٹکٹ دیا جائے گا جو آپ کی ذاتی رائے باسی صاحب ہمارے کلی ڈیٹ ہیں اچھا دیگر لوگ جو ہیں مدوار ہیں سب کا دل کرتا ہے ممکن ہے میں بھی اپلائی کر دوں اچھا کافی بڑی جماعت ہے نون لیگ الحمدللہ لیکن یہ دیکھنے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ مختلف دڑوں میں تقسیم ہوگی ہے پانچ اس کے دڑے بن گئے ہیں شاید خاکان عباسی صاحب کا ایک الگ کہا جا رہا ہے کہ ان کا بن گیا ہے چودری نظار صاحب کا الگ بن گیا ہے میاں صاحب کا شباز شریف صاحب کا الگ بن گیا ہے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کیا آیا اس کے اندر کوئی صداقت ہے بھی ہماری لیڈرشپ ہے ساری میاں نواز شریف کی ذات کے حد تک سارے ان کی قیادت کو تسلیم کرتے ہیں اور صاحب نے بارہ میڈیا میں بھی یہ آ کے کہا ہے کہ ہمارے قید جو میاں محمد نواز شریف ہیں ایون ہمارے جو چیئرمین ہیں رائز زفر الاغ صاحب بھی انہوں نے بھی پہلے دنوں آپ نے سنا ہوگا انہوں نے کہا جو ڈیسیجن میاں صاحب کا ہوگا وہ ہم سب کا ہوگا تو یہ پارٹی میں مختلف ہر بندے کے اپنا مختلف آرہ ہوتی ہیں تو وہ سب کو جمہوری پارٹی کا یہی ہے کہ ہر بندے کو اختیار حاصل ہے اور ازادی حاصل ہے کہ جو اس کا اپنا پوائنٹ ہو ہے وہ اپنا بیان کرے تو جو انسار علی خان صاحب سینئر ہمارے رہنمائے پارٹی کے اور سپیشلی پنڈی جو ہے ڈویجنز کے حوالے سے بہت خدمات ہیں ان کی اور پارٹی کے ہر مشکل وقت میں وہ کام بھی آئے ہیں تو وہ سینئر رہنمائے وہ ان کا جو ہے نکتہ نظر اور ہے وہ پارٹی میں کھلے عام جو ہے وہ اپنا ہزارے خیال کرتے ہیں اپنا جو ان کا پوائنٹ آف یو ہے اس پہ اتراز بھی جا سکتا ہے لیکن ان کو روکا نہیں جا سکتا وہ اپنی سے ان کے اپنی ایک رائے ہے میاں صاحب کی اپنی رائے ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایک پارٹی میں اپنی رائے دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گروپ بن گیا پھر تو اس کا مطلب ہے کہ سارے گونگے بن کے بیٹھ جائیں اور اپنی رائے نہ دیں صاحب نے ایک رائے تو نہیں دینی ہر بندے کا اپنا خیال ہوتا ہے اپنی رائے ہوتی ہے تو وہ چاہ رہے ہیں کہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ ان کے خیال میں تصادم ہو رہا ہے جبکہ میاں صاحب کہتے ہیں ہم داروں کے خلاف تصادم نہیں کر رہے بلکہ ہم ریالٹی کی بات کر رہے ہیں کہ دارے مضبوط ہوں اپنے اپنے ڈومین میں کام کریں اور دوسروں کو بھی اپنی اپنی حدود میں رہے کے کام کرنا چاہیے اسی سے ہم اس ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں اچھا دوسری بات یہ کہ کہا ہی جاتا تھا کہ دوزار اٹھارہ میں لوڈ شیڈنی ختم کر دی جائے گی اس کے بڑے بڑے نعرے لگے تھے لیکن دیکھنے میں یہ کہ دوزار اٹھارہ کا جو پہلا دن تھا اسی دن لوڈ شیڈنگ دوبارہ سے شروع کی گئی ہے کچھ عرصے کے لیے ختم کی گئی تھی ایک یا دو ماہ کے لیے میں خیال میں ختم ہوئی ہے جو پراپر سے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی لیکن دوزار اٹھارہ کا جو پہلا دن تھا پہلی صبح میں دوبارہ سے لوڈ شیڈنگ شروع کر دی گئی ہے جو بجلی کی طلب اور رسد ہے اس حوالے سے جو جتنی ڈیمانڈ تھی وہ ہم نے مکمل کر لی ہے اب صرف جو سسٹم ہمارا جو پرانا کام کر رہا ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کو سمال سکے تو وہ مارچ تک جو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ سارا جو سسٹم ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا کہ جتنی بجلی کی ڈیمانڈ ہے وہ مکمل کر کے جب اس کو چھوڑا جائے گا تو جو آگے سسٹم ہے وہ اس کو جو ہے وہ کنٹرول کر لیں گیس بھی نہیں آ رہی اگر وہ عام انشاءاللہ تعالیٰ وہ مکمل ہو جائے گا عام اگر عوام کی بات کی جائے تو گیس کی معاملات ہیں بجلی کے معاملات ہیں تو یہ کسی بھی حکومت سے ابھی تک یہ کوئی بھی سوال بھی اس کو نہیں کر سکا ہم نے جو بات کیا ہم بات تک آپ کو کلیر کر کے دیں گے بجلی کی جو لو شیڈنگ نرجی کراسز ہم نے بات کیا تھا وہ مکمل ہوگا گیس کے والے سے یہ ہے کہ ہم ایل این جی جو لے رہے ہیں کتر سے وہ یہی تھا کہ جو ہم اپنی گیس دے رہے ہیں انڈسٹری کو وہ ساری جو ہے ہم جو ریزیڈنشل ایری ہیں جو گریلو سرفین ہے وہ ان کو کم دے رہے ہیں اور ایل این جی جو آ رہی ہے وہ ساری ہم جو کمرشل ایری ہے یا انڈسٹری جو ہے وہ اس کو دے رہے ہیں اس کے علاوہ ہم نے پنڈی سلام بعد میں ریکویسٹ کی ہے پی ایم سے میں دو بھی پہلے ملقات کر کے بھی آؤں کہ جو سی این جی ہیں ان پہ جو ہے وہ صبح پانچ سے لے کے نو بج تک اور پھر شام کو پانچ سے لے کے نو بج تک یہ تاکہ ان کو بند کریں تاکہ جو گریلو سرفین ہیں ان کو گیس جو ہے وہ پوری تعداد میں پہنچے اور صبح بچے ناشتہ کر کے جائیں اور رات کو کھانا پک سکیں تو یہ صبح کے ٹائم بچوں نے سکول جانا ہوتا ہے لیکن بچے اسی طرح بھوکے جاتے ہیں اب وہ گیس بھی نہیں ہے اب وہ گیس کی جو اس کی جو قیمت ہے اس میں بھی اضافہ کیا گیا ہے بجلی کی جو قیمت اس میں بھی اضافہ کیا گیا جب ایک چیز آئی نہیں رہی عام عوام کو اس کا تو کم از کم ریلیف ملنا چاہیے تھا اب تو کافی زیادہ بہتر ہو گیا ہے اسلام آباد میں بھی پنڈی میں کافی ہم نے ورکنگ کی ہے میں پی پی ایم سے مل گیا ہوں اس کے بعد پھر میں جی ایم سے ملا ہوں پھر میں لہور جا گیا ہم بھی سب سے ملا ہوں جو جو جس جگہ ہمیں کمپلین آ رہی ہے بعض جگہوں میں گیس اور پانی مکس ہو گئے ہیں جس جگہ سے کمپلین آ رہی ہے ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ کام کروا رہے ہیں اور کافی ہمارے پنڈی میں تو کافی بہتری ہو چکی ہے پہلے کے نسبت ٹرمپ کو جو بیان ابھی آیا ہے ابھی جو ٹرمپ نے بیان دیا لیکن پی ایم صاحب کی طرف سے بھی کوئی خاصا اس کی طرف سے جواب نہیں دیا گیا میں سمجھا کہ واقعی کیبینٹ
اس حوالے سے تو کوئی کمپرماز نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ہمیں انڈر پریشر کر کے دبا کر اور ہمیں ڈو مور کے اور خود کام ہی نہ کرے اب اپنی جو امریکہ کی ناکامی ہے وہ پاکستان کے سر وہ ڈالنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو چاہ رہے ہیں کہ آگے ان کی جنگ میں ہم انوالو ہو کر افغانستان کی جنگ پاکستان میں لے کے آئے اور اتنی بڑی ہم نے قربانیاں دیں اور شاتیں دیں اب مزید ہم اس کو متمل نہیں ہو سکتے کہ مزید اس میں انوالو ہوں اور ہم جا کے افغانستان میں ان دہشت گردوں کا خاتمہ کریں اور اپنی جانیں ہم جو ہے وہ بار بار دیں اس لیے ہمارا یہی ہے کہ جو ہو گیا ہو گیا اب مزید ہم اس جنگ میں ہم نہیں جائیں گے تو امریکہ چاہتا ہے کہ ہمیں مزید انوالو کریں مزید ہمیں نقصان پہنچائے وہ اب ہم نہیں کریں گے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت راول پنڈے میں جتنے بھی سرکاری اسپتال ہیں اس میں کیا بہتری لائی گئی ہے سرکاری اسپتال اگر آپ جائیں ہولی فیملی میں جائیں آپ کو لیور سینٹر کا جو ہے وہ آپ جا کے اس کا وزٹ کر سکتے ہیں پھر بے نظیر اسپتال میں جائیں کروڑوں روپے میں لگے ہیں ساری او پی ڈی نہیں بنی ہے وینٹیلیٹر جو ہیں یورالوجی سینٹر میں نہیں لگائے ہیں اور اس کی جو مردے کی جو ڈیلائسز ہوتا ہے اس کی نئی مشینیں لگی ہیں ایمرجنسی بے نظیر اسپیٹل میں ہم نے نہیں بنائی ہے اسی طرح اگر آپ سیور اسپیٹل کا وزٹ کریں اس میں بے شمار ڈیویلمنٹ کے نئے ہم نے کرائے ہیں ایمرجنسی ہم نے نہیں بنوائی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کروڑوں روپے کے ہم نے نئے کام کروائے ہیں اور اسی طرح پھر چار اسپیٹل جو گورنمنٹ پنجاب نے ناؤنس کیے تھے کہ ہم پنجاب میں ماڈل اسپیٹل بنائیں گے اس میں بھی ہمارا بے نظیر بٹو اسپیٹل ہے تو جس میں اسی کروڑ روپے مزید اس میں اس کے رینوویشن میں لگے گا تو وہ بھی قریب جو ہے اس کے اپروول آنے والی ہے اس پہ بھی کام شروع ہو جائے گا پھر ہم نے تین ارب روپے کا ڈیالوجی سینٹر جو بنایا ہارٹ کا اس میں اب آپ دیکھیں تو کشمیر خیبر پختونخوا اسلام آباد پنڈی اور پورے پنڈی ڈویژن سے لوگ آتے ہیں علاج کے لیے پنڈی کے لوگ آپ کو کم ملیں گے اسی طرح جو ڈیالوجی سینٹر ہے ہمارا جی ابھی جہاں آپ بیٹھے ہوئے اس کے ساتھ ہی میرے آفس کے ساتھ وہ کمپلیشن کے قریب ہے مارچ تک ہمیں امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی اپنا ایکٹیو ہو جائے گا اور جو جرالوجی کے جو پیشنٹ ہے ان کو ریلیف ملے گا کیا صرف عمارتوں کے اوپر پیسہ لگانا ہی یہ کام ہے کہ یا جو اسپتال کے اندر جو عملہ بیٹھا ہوا ہے اس کی بھی بہت ساری کمپلینز آتی ہیں آج کی میں اخبار میں خبر ہی پڑھا تھا ڈی ایچ کی اسپیٹل کی خبر تھی کہ وہاں پہ جو بھی عملہ ہے وہ نہایت ہی بدتمیز اور دوسری وہاں پہ اکثر و بیشتر جتنی مشینری ہے وہ بھی خراب ہے یہ آج کی آج کے اخبار کی خبر ہے دیکھیں ہمیں جو ہمارے پاس کمپلین آتی ہے جو ہم پیپر میں پڑھتے ہیں وہ فوراً اس کی کٹنگ بنا کے انیف عباس صاحب ہوں یا میں ہوں ہم فوراً جو ہے وہ منسٹر ہیلتھ اور جو ہمارا سی ایم کا سیکریٹریٹ ہے ہم فوراً وہاں دیتے ہیں اور فوراً وہاں سے ایکشن ہوتا ہے اگر کوئی چیز کمی پیشی ہو وہ بھی اس کے اپروول ہو جاتی ہے پیسے آ جاتے ہیں ہم تو فل ٹائم ایکٹیو ہوتے ہیں اور اگر کوئی کمپلین جو باقی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم بطور اگر پاکستانی قوم دیکھیں کہ ہمیں عادت پڑ چکی ہے کہ ہم دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں اپنے گربان میں کوئی نہیں جانتا تو میں نیشنل قوم میں سمجھتا ہوں کہ ہم سارے خراب ہو چکے ہیں ہم ایک قوم بن کر ایک انفرادی جو ہماری سوچ ہے وہ بن چکی ہے ہم بطور ایک قوم نہیں بن رہے اجتماعی ہماری سوچ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اس طرح قومیں ترقی نہیں کرتی ہمیں چاہیے کہ یہ ہمارا ملک ہے ہمارے باور زاد نے بڑی قربانیاں دے کے اس کو حاصل کی ہے اور سب مل کر اجتماعی سوچ کے ساتھ اور اپنا اپنا پازیٹیو رول پلے کریں مل کر چلیں اور پاکستان کو آگے لے کر جائیں جب ہر بندہ اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے اور ساری گالیاں جو ہیں وہ سیاستدانوں اور گورنمنٹ کو پڑتی ہیں جب کہ کوئی بندہ اپنے ایسے کا کام نہیں کر رہا کوئی بندہ مخلص ہو کے اس ملک کو قوم کو آگے لے کے نہیں جا رہا ضرورت اسی عمر کی ہے کہ سارے اکٹھے ہو اور بجائے دوسرے کے اوپر جو تنقید کی جاتی ہے جتنی بھی سیاسی جماعت ایک دوسرے کے اوپر صرف تنقید ہی کرتے ہیں تنقید ہی کرتے ہیں اور اسی طرح جو آپ بھائی کہہ رہے ہیں ہمارے اسپیٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں ہماری بھائی ہے نا ان کو کام کرنا چاہیے لیکن وہ نہیں کام کرتے کسی محکمے میں چلے جائیں یہی صورت حال ہے بہت سے بھی میں نے ایسے بھی میں نے لوگ دیکھے کہ رائے صاحب کے سٹریچرز لے کے وہ باہر سین میں کھلے سین میں ہیں کھلے اسمان دلے ہیں ان کو اندر جگہ نہیں ملتی یہ بھی ایک جو ڈاکٹرز ہیں وہ ان کی بات ہی نہیں سنتے وہاں پہ کثیر التعداد وہاں پہ لائنیں لگی ہیں وہاں پہ بے شمار لوگ کھڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر کو تو آپ چھوڑ ہی دیں نا ان کا جو باہر پی اے ہے وہ ان سے ایسی بدتمیزی کرتا ہے کہ جیسے بس نہیں وہ اس کے زر خرید غلام ہیں آپ اس میں دیکھیں نا گورنمنٹ کا کیا قصور ہے ہاں میں وہ بات کروں میں نیشنل قوم ہم سارے لوگ اخلاقی طور پہ تباہ ہو چکے ہیں ہمیں خود ہر بندے کو تبدیلی لانی پڑے گی ایک اچھا تذیب یافتہ سولائز معاشرہ بنانے کے لیے سب کو تبدیلی لانی ہوگی لیکن وہ بہتری کے بجائے ہم خراب ہوتے جا رہے ہیں ایک اسکیم بھی شروع کی گئی تھی غریبوں کے لیے بے گھر افراد کے لیے ایک اسکیم شروع کی گئی تھی کہا
پھر اسی طرح آسا صاحب کے ساتھ اس کو ڈیولپ کریں گے تو یہ جب ہماری شروع ہوئی تھی اسکیم پنجاب میں جو غریبوں کے لیے گھر بنانے تھے تو وہ اس ٹائم سروے ہوا تھا کہ کچھ جگہ ادھر مل جائے پنڈی میں تو کرے وہ اس ٹائم نہیں میرے خیال میں مل نہیں سکی تھی وہ عشانہ ہاؤسنگ جو لاہور میں شروع ہوئی تھی تو وہ کیا اس طرح کوئی اقدام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونے تو چاہیے یہ سب کو ایک کے قرض میں کرنے چاہیے اچھا مہنگائی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اگر دیکھا جائے تو پیٹرول کی قیمت میں ابھی اضافہ ہوا ہے یہ تو دیکھیں انٹرنیشنل منڈی میں جب کیل پیٹرول بڑھتا ہے تو اس کے اثر پورے ساری دنیا میں پڑتے ہیں پھر سب ملک جو اس کو بڑھاتے ہیں جب وہاں کم ہوتے ہیں تو پھر ہمارا آج بھی اگر آپ جائیں نا میں پہلے دنوں انگلینڈ سے ہو کے آیا سعودیہ گئی انگلینڈ سے ہو کے آیا وہ جب ایوریج آپ آپس میں کمپیریزن کریں تو ہمارا پیٹرول بہت سستا ہے وہاں تو سو سے اوپر جا رہا ہے سو سوا سو سے اوپر جا رہا ہے انڈیا میں یہی صورت ہے الار پورے خطے میں سب سے اگر پیٹرول پرائسز کم ہیں تو وہ پاکستان میں جب آپ کی جو اپنا جو حلقہ ہے یہاں پہ ابھی کون کون سے ایسے آپ نے ترقیاتی کام کیے ہیں میں نے دیکھے جی ہم ایک تو سڑک بڑی مشکل سے آپ کو کہ روڈ جو ہے نا وہ کچا آپ کو ملے گا میکسیمم ہم نے کوشش کیا روڈ بن جائیں سارے مکمل ہو گئے لیکن بعد میں پھر جو گباسا والے آ جاتے ہیں گسیم جو جلے پھر روڈ توڑتے ہیں پھر روڈ ٹوٹ جائے گا ایک تو یہ سارے آلموسٹ میں نے کمپلیٹ کیے اس کے بعد جتنے میرے ہلکے کے اسکول تھے وہ سب میں ہم نے نئے بلاکس بنا دیے کروڑوں روپے کی لاگت سے اور دو اسکولوں کا کل ہم نے سنگ بنیاد رکھنا ہے بنا رہے ہیں شملا اسکول ایک ایم سی اسکول ایک چھتیس لاکھ کے منظور ہوئے ہیں ایک ایک چھتر لاکھ پچھلے ہفتے میں نے دو اسکول تھے پنڈوڑا اسکول اس میں چالیس لاکھ روپے کی نئے بلاک ہم بنا رہے ہیں پھر مسلم بہاری کالونی ہے مسلم ٹاؤن میں اس میں ایک ملٹی پرپز آل اور ایڈمن بلاک ہم بنا رہے ہیں جس کا سوا کروڑ روپے منظور ہوا ہے پھر منڈے کو میں نے رکھا ہے یہ بری روڈ پہ ہمارا برانی کالج ہے خواتین کا اس میں تین کروڑ روپے میں نے منظور کرا ہے جس میں ملٹی پرپز آل اور نیچے ایڈمن بلاک بنے گا اس کے علاوہ پورے میرے علاقے میں جتنے بھی آپ اسکول وزٹ کریں گے سارے آپ کو نئے بنے نئے بلاکس بنے نظر آئیں گے کالجز بھی ہم نے آلموسٹ اگر ایک کالج بنا تھا تو اس میں نیا ایک بلاک ہم نے اس کے اسی جتنا بڑا بلاک کروڑوں روپے کی لاگت سے نیا بنا دی ہے تو وہ بھی تقریباً کام ہمارے کمپلیٹ ہے پارک اگر ہم میرے علاقے کی وزٹ کریں نارمو سارے ان کی نئی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے سارے مکمل ہیں ٹیوب ویل میں نے کوئی تیس کے قریب ٹیوب ویل لگائے ہیں یہ پچھلے ایک سال کے اندر اور تیس کے قریب ہمارے فیڈریشن پلانٹ دس لگ چکے ہیں بیس ابھی دو تین مہینے کے اندر سارے وہ مکمل ہو جائیں گے دو ایشو تھے میرے حلقے کے سب سے بڑی ڈیمانڈ تھی جو پچھلے جب سے پاکستان بنا اس وقت سے چلی آ رہی ہے ایک ہمارا گھوسیا چوک تھا ایک جامعہ اسکول اور عشمت علی کالج ہے ہمارے یہ چوک تھے دس دس فٹ کے وہ میں نے چیف منسٹر سے ساڑھے تین کروڑ روپے کی گرانٹ منظور کروا کے دونوں چوک ہم نے تیس تیس فٹ جو ہے وہ کھلے کر دیے ایک تیس ہو گیا ایک چالیس پینتالیس ہو گیا وہ لاکھوں لوگوں کو ڈیلی جو ہے ان کا آنا جانا آمد و رفت وسلم ہلکے سے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے نو سال کے کام ایک طرف یہ دو کام میرے ایک طرف ایک طرف یہ ایک ہلکے خدا کی جو ہے وہ خدمت ہے اور امید کرتا ہوں کہ اس سے بہت سی دعائیں جو ہیں وہ مجھے مل رہی ہیں اچھا ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں دو ہزار اٹھارہ میں الیکشن ہوں گے الیکشن تو کیا سیاسی ابھی تو پڑے ہوئے اصل میں ہلکا بندیاں بیچ میں آ گئی ہیں اب سارے لوگ ویٹ کریں گے ہلکا بندیاں کیا بنتی ہیں جب ہلکا بندیاں مکمل ہوں گی کوئی تراز برگ ختم ہوں گے اور مہینے تک میں سمجھتا ہوں کہ فضا بھی ساری کلیئر ہو جائے گی اور قوم آساس الیکشن کی طرف جب ایک مول بن گیا تو پھر الیکشن مسٹ ہے الیکشن کے علاوہ اور چارہ کوئی نہیں ہے آپ دیکھنے والوں کو کوئی میسیج دینا چاہیں میں تو ایک جو آپ کا چینل ہے نہیں آپ شروع کر رہے ہیں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے الیکٹرانکس میڈیا اپنا جو پازیٹیو رول پلے کر رہا ہے آپ کی وجہ سے بہت سی اویئرنس ہر شعبے میں پبلک کو ملی ہے وہ آپ بھی اپنا پازیٹیو کردار ادا کریں گے اور جہاں آپ کریٹک سائز آپ کرتے ہیں اور نگیٹو خبریں دیتے ہیں امید کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو پازیٹیو چاہے وہ گورنمنٹ کام کرے چاہے کوئی انڈیویجول کرے چاہے کوئی ادارہ بہتر کام کرے اس کو بھی آپ زیادہ سے زیادہ اجاگر کریں نہ کہ صرف آپ جو ہے وہ منفی خبریں جو ہے میڈیا کو دکھائیں پازیٹیو بھی دکھائی جاتی ہیں صرف نگیٹو نہیں ہوتی یہ پازیٹیو ایشو ہے اچھا دوسری بات ہے کہ آخری سوال کوئی تھانوں کا نظام بہت دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ کمپیوٹرائز بھی کیا گیا تھا کچھ تھانے کمپیوٹرائز کیے گئے تھے یہاں پہ ایف آئی آر کا سسٹم تھا لیکن ابھی وہاں پہ جو آئی یو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو وہاں پہ وہ آپ سے ایسے سوال کرتے ہیں آپ اپنی ایف آ
कोशिश कर सकती है हमने ड्रेस जो है वो भी चेंज कर दीजिए हमने जो डीपीओ सीपीओ जो भी लगता है जिले का जो एल डे का वो चीफ मिनिस्टर बाकायदा उसका इंटरव्यू करके उसको लगाएगा ठीक है जी अपना जो गवर्नमेंट का गुड गवर्नेंस का सिस्टम है हमारा वो चीफ मिनिस्टर उसको बंद करेगा इस तरह आपने करना है अच्छा जी फिर हमने ये किया कि जो एस एच ओ अपने मकामी लगे हुए थे थानों में उनको जिला बदर किया पिंडी वाले अटक भेज दिए अटक वाले इधर ले आए ताकि वो जो एक मनापली होती है वो भी वो खत्म हो जाए फिर बाद लोग आते थे जो सालों से चाहे वो आई ओ हो मर्रर हो कांस्टेबल हो या कार खास हो वो साल साल से एक एक थाने में बैठे उन सब को हमने जिला बदर किया है फिर हमने फ्रेंडली माहौल के लिए थानों में डेस्क बनाया है डेस्क बनाया बिल्कुल वेलकम डेस्क उधर आके एक अच्छा आपको माहौल एक चेंज माहौल नजर आए तो कोशिश तो हम पूरी कर रहे हैं लेकिन फिर वो जो हमारे भाई बैठे हैं वो मारी है अब वो नहीं ठीक होते उसका क्या आलम करें सही है उस पर गवर्नमेंट तो पूरी अपनी एफर्ट कर रही है सही है वही में बात फिर वो याद आती है हमें बतौर कौम जो है सब को चेंज होना पड़ेगा जी नाजीन ने ये राय साहब से बड़ी अच्छी नशस्त रही है बात यह है कि सारी बातों को एक निचोड़ के हर बंदे ने अपना जो काम है अपना जो फर्ज है उसको अदा कर रहा है बजाय कि एक दूसरे पे जितनी तनकीद हम करते हैं अगर उसको ख़त्म करके हर बंदा अगर अपने हिस्से का काम करने पर लग जाए तो इस पाकिस्तान में बहुत सी तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं अपने मेज़बान असर मुसदीकी को इजाज़त दें इन अगले प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपकी खिदमत पर हाजिर होंगे असल इस्लामाबाद वालों के लिए खुशखबरी मेड टू मीट शॉप यहाँ मिलेगा आपको चिकन मटन बीफ के साथ साथ सितर मुर्ग का गोश्त मालकान के जाती फार्म हाउस से तैयार करदा सितर मुर्ग का सौ परसेंट हलाल गोश्त सेहत जायका से भरपूर गोश्त आलूदगी और जरासीम से पाक कोलेस्ट्रोल फैट कैलोरीज सोडियम की कम मकदार मगर इसके अलावा जिंक प्रोटीन आयरन कैल्शियम वटामिन बी सिक्स और बी ट्वेल्व भरपूर मकदार में इलाका 
एलेवन सी नियर रशीद स्वीट बिजनेस पी सेक्टर एफ डी एच वन पैलेटॉन फेज सेवन रावल पिंडी जीरो ट्रिपल सी फाइव नाइन फोर एट फोर टू वन जीरो थ्री डबल जीरो फाइव थ्री सिक्स फाइव डबल एट टू